。当下的流行语“今天你对我爱搭不理，明天让你高攀不起”这句话，正好印证明星红之前与红之后的差别待遇。艺人在成名之前都会经历一些黑暗期，势利眼在娱乐圈显得格外突出，大家追随的永远是顶流，因为他们自带热度。当你是小透明的时候，连发言的机会都没有，还要忍受记者的偏心，因此进圈的人都是削尖了头要冲上一线的位置。除了能拿到好资源之外，最重要的就是扬眉吐气。今天小编就来盘点之前不搭理、现在攀不起的艺人。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。此排名不分先后，小编想到谁写谁。第一位，王一博，他出道前与现在的模样差别还是挺大的。小编都有点质疑，是不是同一人？红气养人，真的不是说说的。成名之后的他，不仅穿搭有个人特色，还成为模板，让大家借鉴。即使穿上小香风外套，也能很好的驾驭了。可他出道前的模样，大家看照片就行，说微整都是最轻的。毕竟娱乐圈谁不动脸呢？走。红之后的他气质也变了，没有之前土里土气的感觉了，可以说是发生三百六十度的大转变。但人不就是朝着更好的方向发展的吗？王一博在内娱的经历也是相当丰富的。不红时曾被经纪人当众翻白眼，签名遇到问题询问，经纪人也是完全不理睬。在颁奖典礼上，王一博更是被区别对待。主持人张大大把队友的名字都说了一个遍，唯独没有点名王一博。最过分的一次，在台上表演。节目被黑粉泼红色油漆，红了之后，那真的要用受宠若惊来形容。代言接踵而至，商业价值高到起飞。第二位，任嘉伦，国超的黑历史真的太有趣了。早些年的他，顶着一头洗剪吹的造型，十分的非主流。当时的他还是非常青涩的，五官轮廓看得出来和现在没什么差别，看上去非常憨厚老实。而出道后的任嘉伦，褪去了稚气，变得成熟了起来，颜值也得到了提升，脸部轮廓。也变得更加清晰，非常帅气，怪不得那么多人喜欢任嘉伦。他出道后的颜值变化不大，他曾在《向往的生活》中透露没红时的心酸历程。他拍完第一部戏，作品没有播出，公司直接给他放了一年的假，什么工作都不让他干，以至于没收入的他生活窘迫，每天做一个菜要撑过两顿饭，十分的拮据。他并没有放弃自己的演艺事业，用一个又一个作品说话，通过演技让自己翻红。火了之后的他。那真的是有戏拍，有综艺上，还有更多的代言找到他，不再是被动选择的一方。今年的春晚或许还可以看到他的身影。第三位，张艺兴，他未出道时的照片一经曝光就传遍全网，没想到张 PD 以前是个小胖子，脸圆嘟嘟、肉乎乎的，不变的是那颗酒窝，这可能就是减肥前后的差距吧。当年归国四子回国发展时，张艺兴的名气是最低的，也是最不被人看好的，但他并没有在意外界的声音。一步一步走好自己的路。林飞文的他专注自己事业的发展，多年之后，长沙小骄傲成为大骄傲，自己开设公司当老板，还成为国家在编演员。最重要的是成为纳税大使，被央视认可的正能量，多次登上春晚的舞台。现在还有谁会说张艺兴的未来不可期待呢？他用自己的力量打破别人的固有印象。现在的归国四子，他应该算是最有发展前景的吧？他用时间证明了自己，在音乐上。宣传国风，他的每张专辑都在传递中国文化。十年如一日的练武，让他舞蹈能力在一众男团中脱颖而出，还成为顶尖舞者。第四位，肖战能有如今的发展，真的是十分不易。半路出道的他，为了梦想，放弃学习多年的设计行业，用四年的时间从一个新人成为巨星。有很多人说肖战是因为为无限一绝一夜爆红，其实，在娱乐圈中哪有什么一夜爆红之说，只是他们在背后的辛苦。付出我们没看到罢了。可刚刚走红进军到顶流行列，却因二七七事件遭全网抵制。肖战从顶流到全峰只花了七天。肖战没有被言论打倒，也没有退缩，而是浴火重生。时隔八月后，王者归来，娱乐圈四大顶流中又有他的一席之地。代言剧本不断，虽然势力不可阻挡，但仍被黑。现在肖战终于拿起法律的武器保护自己，让黑子们知道互联网不是法外之地，在演艺圈有一。一句话，艺人走红后，整个人都会更有气势。这句话在很多一夜走红的艺人身上都得到了印证。除了肖战，肖战的代言越来越高级，但是笑容并不在眼底。小编在找图的时候，看到肖战刚出道的笑容和最新的活动照片对比，仿佛看到两。
两个人。曾经的肖战，整个人都像一个太阳。后来他说：“我不知道为什么舆论会变成这样，我很迷茫。”但如今的肖战不再说“迷茫”这个词，也许一切答案都在他的眼神里。肖战学会了沉默，也学会了隐忍。第五位，龚俊。去年爆红的顶流男演员，当属俊俊子，和肖战一样，都是在娱乐圈多年不温不火，然后凭借单改剧而一夜爆火。在《山河令》播出前，即使已经演了六年的戏，但是却没几个人知道龚俊的名字，因为在《山河令》中成功饰演了温客行一角，龚俊人气极升，圈粉无数的同时，个人商业价值爆表，颇有第二个肖战的趋势。而通过走红前和走红后几场照片的对比，就能看出龚俊在仅仅几个。月的时间里，整个人的气质与气场都发生了巨大变化。在三月份，他出现在机场，面对镜头时还是唯唯诺诺、小心翼翼的，眼睛也是温柔的狗狗眼。而现在最近的机场路透，俨然已经有了顶流巨星的高冷帅酷，整个人更加自信、率性，面对镜头也是从容淡定。看到龚俊的这般变化，不由感慨，果然是红气养人。第六位，周深，《丑小鸭历险记》说的就是他吧？独特的天赋。让周深的少年时期并不快乐。幸好的是，他把唱歌坚持下来。他勇敢地开始接纳和面对自己的不完美，并且从中积累能量，亲手撕开了那一层层不好看的包装。他开始看到了那个闪亮的周深，越来越清晰地照见了自我的模样。二零二零年，歌手当打之年首播，他的视频一上线，一众明星网友瞬间成了周深的夸夸党。周深终于火了。中国好声音十周年，他的采访时间很短，照理。说不会有什么热度，结果却还是受到众人关注。春晚大舞台，他站在亿万观众面前，和张也合唱《灯火里的中国》，甚至独揽四个热搜。我们欣喜地看到，这个世界正在以一种异乎寻常的热情回应这个曾经饱受嘲讽的少年。他也一跃从那个站在导师面前不自信的人，变成了别人的导师，从被人指点到可以提点别人。现在谁没被周深的歌声打动到呢？第七位，易烊千玺。可以说是末期少年穷最好的诠释者了。曾经的他长相普通，身材娇小，粉丝是三人里面最少的。而今的他，无论是长相还是身高，都得到了认同。更难得可贵的是，作为偶像，无论是舞蹈、舞台、演技，都是新一代偶像的佼佼者。他不再是左手右手一个慢动作的小屁孩，也不是面如腹粉的白面书生，更不是离我浅笑、眉眼低垂的小鲜肉。他所爆发的男性荷尔蒙，凛冽坚定的眼神。一世特立的气质贯穿他日趋成熟的少年时代。这个仅仅二十二岁的男孩，有超越年龄的沉稳冷静。这些多变复合的气质，让他在二十二岁绽放出绚烂的焰火。第八位，赵丽颖，农村出身，没有背景，没有后台，还是非主流审美的圆脸。赵丽颖这一路以来都在逆袭，曾经被吃瓜路人嘲笑，而今的赵丽颖绝对是青年女演员中的好演员之一。十六年前的赵丽颖，长相的清纯可爱，让她。她在娱乐圈中也是十分清流的存在，青涩的感觉加上颜值五官的柔和，虽然让她在视觉上达不到真正的惊艳感觉，但是舒舒服服的却十分的讨喜，更有路人缘。如今的赵丽颖不仅彻底摆脱了当初的土气，还成为了时尚圈备受宠爱的一位。第九位，蔡徐坤，现在他的五官可谓是上镜神颜，脸部比例恰到好处，下颚线的弧度也非常优越，是名副其实的韩系帅哥。但在蔡徐坤出道以前，他本来的形象与现在相差甚远，颧骨太过于突出，眼睛也是单眼皮，有明显的外侧赘皮。这种眼部基础基本上是没有办法自然生长成双眼皮的，所以懂得都懂。这两年偶像屡次塌房，大家似乎对于这两年通过选秀节目所出道的偶像已经不是那么的信任了。但是蔡徐坤绝对是一股清流，从出道到现在为止，从来没有被曝光过任何的绯闻。他的发展还是非常励志的。这两年。作为 solo 歌手出道之后，给我们带来了非常多的作品。第十位，张新成，因以家人之名而怒刷存在感的小哥贺子秋的饰演者张新成，演技非常成熟，眼睛里满满都是戏。虽然没有官配，但是他诠释出来的贺子秋却让网友特别心疼，联系度甚至一度超过了男主凌霄。张新成虽然不是小鲜肉那般优越的身高、身材和脸蛋，但绝对对得起“帅哥”两个字，他接地气特别实在。然而出道前的张新。
程更接地气了，两只眼睛没有深，整个眼皮都处于耷拉状态，脸还是肉嘟嘟的，处于青春期的婴儿肥状态，就连下巴都是圆形的，也是很可爱了。再看看现在的张新成，二八分的刘海完美的露出了他光洁的额头，一双大眼睛很认真的看着前方，看得出来健身了，有点小肌肉，皮肤也比以前白了好多，爱了爱了。看了这几位出道前后的变化，是不是红气养人呢？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。